ये बना है टेरी डैम के ऊपर ये ब्रिज है और बादल उधर बारिश हो रही है क्या खूबसूरत है मॉर्निंग फ्रॉम गुप्तकाशी आज हमारा दिन यहाँ से शुरू होगा गुप्तकाशी से और एक मेन डे है आज बिकॉज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स स्पिति आर डेस्टिनेशन फॉर टुडे विल बी गोइंग टू बारकोट बिकॉज बारकोट इज समेर इन द मिड ऑफ गुप्तकाशी एंड नारकंडा विल बी गोइंग टू स्पिति वैली इफ द वेदर इज क्लियर एंड द नो इशूज इन स्पिति एंड पीपल हु हैव बीन स्टैंडर्ड इन बीन रेस्क्यूड वेल एंड द कंडीशन इज गुड देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज बिकॉज वो टाइम प्लानिंग इज सम वेयर अराउंड टू हंड्रेड फोर्टी टू हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर्स इन द माउंटेन्स सो लेट सी इफ आई विल बी एबल टू रीच बारकोट और नॉट इफ नॉट बारकोट दैन आई विल स्टे सम वेयर अराउंड थर्टी फोर्टी किलोमीटर्स अवे फ्राम बारकोट इज दिस साइड और दैट साइड हवे वर आई रीच इट इज गुड लुक दैट टाउन दैट इज ओकी मट This whole town is Uki Mat. सारा पैक है बस अब इसको बाइक पे लाना है तो भाई तैयार हो गया ये बैग सब लोड हो गई बाइक पे तो बाइक इज फुली लोडेड नाउ विल लीव फ्रॉम यूर टू बारकोट We'll stop and route for some breakfast. Most probably at August Muni we'll find some place to eat. Hai. Chai wala is here. So let's have a chai first, and then we'll move forward. ब्रेकफास्ट हो जाएगा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा क्या मिलेगा पराठे लगा देना दो पराठे लगा देना हाँ आलू क्या हाँ
दो फुल साइज पराठे खा गया भूख बहुत लगी थी आज तारीख है फोर अक्टूबर 2018 थर्सडे आई एम ड्राइविंग टू बारकोट ऑन दी वे टू स्पिति वैली सो माई नाइट हॉल्ट विल बी एट बारकोट गुप्त काशी इट इज़ अराउंड टू फिफ्टी किलोमीटर्स सर आउट करेंटली इट्स अराउंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स एंड राइट नाउ टाइम इज अर टेन ओ क्लॉक या आई एम टेकिंग द सन बाथ इन द हिमालयाज खूबसूरत वैली ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ उत्तराखंड द्लेजर राइडिंग है मस्त एकदम करवी लेन है इधर से उधर उधर से इधर मजा आ रहा है इसमें चलाते हुए टीरी से थोड़ा सा पहले अभी आके रुके हैं खाना खा लें ये पीछे जो एक छोटा सा ढाबा है यहाँ पे खाना खाएंगे क्योंकि भूख बहुत लग रही है फिर कुछ खाते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे टीरी आ गया है यहाँ से लगभग मिडवे है तो मिडवे के बाद आधी जर्नी हो रहा है अभी भाई साहब हो गया लंच चालीस रुपए में एक दाल थोड़ी सब्जी रोटी क्या बुरा है हैं अभी 140 किलोमीटर और जाना है बारकोट के लिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज था दो रास्ते हैं यहाँ पे एक ही ऊपर जा रहा है और एक ही नीचे की तरफ जा रहा था है ना ये वाला तो मैं रुका यहाँ पे थोड़ी देर एक दो लोग जो क्रॉस हुए उनसे फिर मैंने पूछा भैया कहाँ है किधर <laughs> तो उन्होंने बताया ऊपर वाला तो अब ऊपर वाला रास्ता लेके निकल रहे हैं
अभी पहुंचे हैं धारसू मोड़ धारसू बेंट और यहां से बरकोट है साठ किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है पाँच बज के चालीस मिनट अगर रास्ता ठीक मिल गया तो पहुंच जाएंगे एक डेढ़ घंटे में वैसे साठ किलोमीटर बोले तो तीन घंटा बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो नौ बजे चलो देखते हैं चाय पीते हैं पहले फिर पता करते हैं अभी बारिश हुई थोड़ी देर पहले पूरा भीग गया है बारिश में बारिश शुरू ऐसी जगह पे हुई जहाँ पे कुछ था ही नहीं रुकने का तो पूरा भीग गए हैं जैकेट वगैरह सब भीगी हुई है चला रहे हैं ठंड लग रही है और बारकोट अभी कुछ 30-35 किलोमीटर दूर है कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पहुंच जाए बारकोट बरकोट बरकोट पहुंचना है अभी मेन मोटिव अंधेरा हो गया है पूरी तरीके से तो भगवान कब आएगा बरकोट चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा ठंड लग रही है भीग गया प्रभु बरकोट ला दो और अगर दोबारा भीगा ये क्या है भैया बरकोट के लिए ऊपर कितना दूर है अभी है तीस किलोमीटर यहाँ रुकने का है कित, कितना का है? कौन सा ये वाला कहा गए भैया रजाई वजाई है रजाई वगैरह है चेंज करके नए कपड़ों में मतलब गर्म कपड़ों में आ गया हूँ सारे जो कपड़े भीग गए थे उनको बाहर टांग दिया है सुखाने के लिए हवा चल रही है बहुत तेज वो सब भी सूख जाएंगे और रास्ता अच्छा था आज का दिन का ये रोमांचक रास्ता रहा है करते 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 तब भी तीस किलोमीटर बारकोट से पहले रुकना पड़ गया अगर शायद बारिश नहीं हुई होती और भीगे नहीं होते तो कवर कर जाते लेकिन भीग जाने की वजह से काफ़ी ठंड लग रही थी और एक बार रुक के सामान खोलना फिर रेनकोट निकालना फिर या कपड़े चेंज करना फिर पैक करना फिर चलना तो मैंने कहा कि जहाँ पर भी हैं रुक जाते हैं एक रात गुजारनी है वैसे भी हमारा मेन जो है बुनार कंडा पहुँचना है कल तक तो कल जो है शाम तक कोशिश करेंगे कि नारकंडा पहुँच जाएँ भीग गया सर में दर्द हो रहा है खाना भी नहीं मिलेगा खाने के लिए नीचे भैया को बोला है वो दे देंगे एक्चुअली इतनी ठंड है नहीं बट सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भीग गया था और हवा चल रही है और पहाड़ी बारिश है पहाड़ी मौसम तो आपको पता ही है कभी भी कुछ भी हो सकता है और आगे पूरा जंगली इलाका ही है 
तो इसलिए मैं रुक गया क्योंकि खुदा ना खासा कुछ हो जाए या कुछ कोई भी बात हो जाए एक्स वाई जेड गाड़ी खराब हो जाए पंचर हो जाए तो कोई मिलने वाला नहीं और अंधेरे में इधर से उधर धक्का मारना भीगे हुए ठंडाते हुए जड़ाते हुए <laughs> नहीं 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 तो इसलिए मैंने फॉल्ट मार दिया अब मैं रात में यहीं रुकूँगा और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे भैया बरकोट होते हुए नरकंडा पहुँचेंगे अब यहाँ से मेरे ख्याल से दो किलोमीटर की जर्नी और बची है मलकंडा पहुंचने के लिए तो आज तो लगभग सवा दो सौ दो सौ तीस किलोमीटर चलाएँ गाड़ी कल भी चला लेंगे पहुंच जाएंगे 